ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രവും ആരം പത്തും ആയി ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു സൂചക സംഖ്യകൾ ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് ആറ് എട്ട് ആയ ബിന്ദുക്കൾ ഈ വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ വൃത്തത്തിലെ എട്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക A circle of radius 10 is drawn with the origin as center. Check whether each of the points with coordinates 6, 9, 5, 9, 6, is inside, outside or on the circle. Write the coordinates of 8 points on this circle. If you are saying that this circle is the origin of the center, the origin of the origin is the origin of the center. The center is the origin of the center. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആധാര ബിന്ദു അതായത് സീറോ സീറോ ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ റഫായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് സെന്ററിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റ് സർക്കിളിലാണോ എന്ന് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ടുവിന്റെയും വൈ ടുവിന്റെയും പൊസിഷനിലോട്ട് നമുക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം എക്സ് ടു വൈ ടു സീറോ സീറോ ആവുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആവും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ കാരണം ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ടുവും വൈ ടുവും സീറോ ആണ് അതായത് ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെയും വൈ കോർഡിനേറ്റിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ള പോയിന്റും ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വൺ സെവനിന് കിട്ടും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വൺ സെവൻ ആണ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ടെൻ ആണ് റേഡിയസ് അതായത് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരേണ്ടത് സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് അതായത് റേഡിയസിനെക്കാട്ടിലും ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയനും ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റേഡിയസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് 
അടുത്തതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എണ്ണെട്ട് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ടെൻ ആണ് സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതും ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വൃത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിലെ എട്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഈ സർക്കിളിലുള്ള എട്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് റേഡിയസ് ടെൻ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റും സെന്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റും സെന്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെന്റർ ഒറിജിൻ ആയത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് മൈനസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അതേ കണ്ടീഷൻ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും വരുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സർക്കിളിലുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സർക്കിളിലുണ്ട് അതുപോലെ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സർക്കിളിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സർക്കിളിലുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ഞാൻ സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സീറോ ടെൻ എന്നുള്ള പോയിന്റും സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതാണ് സീറോ സീറോ പോയിന്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അത് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ സർക്കിളിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഈ സർക്കിളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ സീറോ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ഈ പോയിന്റ്സും ഈ സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം റേഡിയസ് ടെൻ ആണ് സെന്റർ ഒറിജിനുമാണ് 